ஹலோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் மொபைல் டியூஷன் பைய மொபைல் டியூட்டர் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் இது காஷி ரீமின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றதோட ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி பார்த்து தான் அதாவது இந்த சேனலில் இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் ஏற்கனவே அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கும் காஷி ரீமின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நெசசரி கண்டிஷன் அப்படின்ற இன்னொரு டாப்பிக்கும் நான் எடுத்திருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க வந்து இங்கே சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி ஒரு சம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் வந்துட்டு போட்டு காட்டியிருப்பேன் அதே மாதிரி காசி ரீமின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் நம்ம அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்க ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த கண்டிஷன் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் காசி ரீமின் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றதில் நெசசரி கண்டிஷனை நான் அந்த கண்டிஷனை கொண்டு வந்திருப்பேன் இப்போ சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க ஒரு கண்டிஷன் தேவைப்படுது இல்லையா அந்த கண்டிஷனை நெசசரி கண்டிஷனுக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த நெசசரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியும் எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நெசசரி அந்த நெசசரி கண்டிஷன்ற வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ கோ அண்ட் வாட்ச் தட் தென் கம் இன் டு த டாபிக் சரி இப்போ சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனுக்கு வரீங்க ஸோ சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனில் நம்ம இப்போ என்னென்னா யூஸ் பண்ணி ஒரு கண்டிஷனை கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ நெசசரி கண்டிஷன்லேயே நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி அப்படின்ற ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் செட் ஈக்குவல் டு லிமிட் டெல் செட் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் செட் ப்ளஸ் டெல் செட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் செட் பை டெல் செட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டியோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் மட்டும் எடுத்து அந்த பார்ட்டுக்கு அந்த பார்ட்டுக்கு வந்துட்டு நான் பாயிண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டடாக நான் போட போகிறேன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ மேலே உள்ள அந்த நியூமரேட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ மேல் பகுதி இருக்குல்ல அந்த பகுதியில் உள்ளதை மட்டும் எடுத்து அதுக்கான ஒரு அப்ரிவியேஷன் வந்துட்டு நான் போட போகிறேன் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ண போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் செட் ப்ளஸ் டெல் செட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் செட் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் யூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் டெல் ஒய் ப்ளஸ் ஐ வி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் டெல் ஒய் மைனஸ் யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஐ வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் சரி இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்ல நமக்கு வந்துட்டு பாருங்க டெல் எக்ஸ் எல்லாம் வருது டெல் எக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் முன்னாடி வீடு நெசசரி கண்டிஷன்லயே டெல் எக்ஸ்னா எதுக்கு போடுறோம் தோ எதுக்கு போடுறோம்னா சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்கேயும் நான் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா டெல் எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கும் வந்துட்டு இப்போ ஒரு பிளேனு அந்த பிளேன்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம டெல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அதே மாதிரி டெல் ஒய் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா டெல் செட் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா ஸோ டெல் செட்னா அது வந்து எக்ஸுக்கும் இது ஒய்க்கும் வந்துட்டு இது ஸோ அதனால வந்துட்டு ஒய்க்கும் க கரஸ்பாண்ட் எக்ஸ்க்கும் கரஸ்பாண்ட் ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் செட் அப்படின்றது ஆர்டினரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் செட் அப்படின்னா யூ எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஐ வி எக்ஸ் கமா ஒய் தான் இருக்கும் பிளஸ் நம்ம டெல் செட்னு வருது இல்லையா முன்னாடி உள்ள டைம்ல அதனால நான் டெல் செட்டுங்கிறது டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ என்ன அப்படின்னா ரியல் டேம் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு இது இருக்கும் ரியல் டேம் அப்படின்றது நான் தனியாக எடுக்கிறேன் இமேஜினரி டேம் அப்படிங்கிறத நான் தனியாக எடுக்கிறேன் இதே தான் நான் வந்துட்டு அங்கே எங்கே நெசசரி கண்டிஷனையும் அதே தான் நான் வந்துட்டு ரியல் டேமும் இமேஜினரி டேமும் தனித்தனியாக எடுத்துருப்பேன் இங்கேயும் அதே மாதிரி ரியல் டேமும் இமேஜினரி டேமும் தனித்தனியாக எடுக்கிறேன் இப்போ ரியல் டேமும் ஒரு இமேஜினரி டேமும் தனித்தனியாக எடுத்தால் நமக்கு என்ன வருது யூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் கம ஒய் ப்ளஸ் டெல் ஒய் மைனஸ் யூ ஆஃப்
அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ தோ யூ பை தோ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இங்கே டெல் எக்ஸ்ன்னு வருது இல்லையா இங்கே டெல் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய்ன்னு வருது இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம டெல் எக்ஸ் இன்னொரு டோ தோ பை தோ ஒய் இன்டு ஜெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இது ஒரு வே தான் இது ஒரு இந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு வே சரி இப்போ வி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் டெல் ஒய் மைனஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம் அதே தான் வி டோ வி பை தோ எக்ஸ் டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ வி பை தோ ஒய் டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ யூக்கும் போட்டாச்சு வீக்கும் போட்டாச்சு இந்த ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து நம்ம இப்போ அதில் எதில் நம்ம முன்னாடி உள்ள அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டிட் பண்ண நமக்கு என்ன வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தோ யூ பை தோ எக்ஸ் டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் தோ யூ பை தோ ஒய் டெல் ஒய் ப்ளஸ் ஐ வி ஐ ஆஃப் தோ வி பை தோ எக்ஸ் டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் தோ யூ பை தோ ஒய் இந்த டெல் ஒய் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெசசரி கண்டிஷன் இந்த சஃபிஷியன் கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நெசசரி கண்டிஷனும் நமக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது இதுதான் அந்த நெசசரி கண்டிஷன் இதுதான் வந்து நான் அந்த காஷிரியமின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நெசசரி கண்டிஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தோவி பை தோவை தோவி பை தோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தோவி பை தோவை ஸோ இப்படி நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதில் இருந்து எனக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக நான் வந்துட்டு சஃபிஷியன் கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சிருவேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த டேம்ஸ் இந்த ஹோல் டேம்ஸையுமே நான் ஒன்று மேலே உள்ள அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல அந்த ஈக்குவேஷனே தோ யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா தோ வீயாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதான் இப்போ என்னோட ஒரு இதுவாக இருக்குது ஸோ தோ வீயாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லை தோ யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை தோ எக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லை தோ ஒய்யாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு டேமில் ஏதாவது ஒரு ஒரு இலக்கை மட்டும் வச்சு நான் போக போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் தோ எக்ஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லாமே நான் தோ எக்ஸாக மாற்றுறேன் அப்போ தோ எக்ஸா மாத்தினா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோ யூ பை தோ ஒய் இன்டு டெல் ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் டேம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த டேமுக்கு பதிலாக நான் மைனஸ் தோ யூ பை தோ ஒய் இன்டு டெல் ஒய் தோ யூ பை தோ தோ யூ பை தோ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் தோ யூ பை தோ ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஐ தோ வி பை தோ எக்ஸ் இன் டெல் எக்ஸ் அது அப்படியே இருக்கட்டும் என் டெல் எக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் தோ வி பை தோ ஒய் இன்டு டெல் ஒய் அப்படின்ற அந்த டேமுக்கு நான் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் அதாவது தோ யூ பை தோ எக்ஸ் பதில் தோ யூ பை தோ எக்ஸ்ன்னு போடலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் எக்ஸ் மைனஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் ஒய் ப்ளஸ் ஐ தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் ஒய் சரி நமக்கு இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ என்ன அப்படின்னா ஐயை வந்துட்டு உள்ளே இன்டூ பண்ணுறாங்க ஐயை இன்ட்டு பண்ணோம்னா நமக்கு தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன் டெல் எக்ஸ் மைனஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் ஒய் ப்ளஸ் ஐ தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஐ தோ யூ பை தோ எக்ஸ் டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்துருச்சு இப்போ என்ன அப்படின்னா தோ யூ பை தோ எக்ஸ் அப்படின்ற டேம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டேம்லேயும் லாஸ்ட் டேம்லேயும் தோய் பை தோ எக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் இருந்து நான் வந்துட்டு காமனாக எடுக்கிறேன் அப்படி எடுத்துனா தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இன்டு டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ ப்ளஸ் இது தோ வி பை தோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு டேம்ல நடுவில் உள்ள அந்த ரெண்டு டேம்ஸ்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ அது வந்து தோ யூ பை தோ எக்ஸ் வெளியே எடுத்துடுறேன் அப்போ மைனஸ் டெல் ஒய் ப்ளஸ் ஐ டெல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வரும் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஐயை வந்துட்டு காமனாக வெளியெடுக்கிறேன் ஸோ ஐயை நான் காமனாக வெளியெடுக்கும் போது எனக்கு எப்படி வருதுன்னா டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வருது இப்போ நீங்கள் ஐயை உள்ள இன்ட்டு பண்ணி பாருங்களேன் ஐ டெல் எக்ஸ்ன்னு வருமா இப்போ அந்த ஐயை மறுபடியும் பண்ணிங்கன்னா ஐ இன்ட்டு ஐ மைனஸ் வரும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் வந்துச்சு ஸோ முன்னாடி உள்ள ஸ்டெப்பு பின்னாடி உள்ள ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ வெயிட் பண்ணால் முன்னாடி உள்ள ஸ்டெப் வந்துருச்சு அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஐயை வந்து வெளியே எடுக்கலாம் இல்லையா அதனால தான் இப்போ ஐயை வந்துட்டு வெளியே எடுக்கிறாங்க ஏன்னா ஏன் வெளியே எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டெப்பில் புரியும் பாருங்க
ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி ஃபார்முலா வந்துடும் ஸோ தோய் பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ தோய் பை தோ எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டேமுக்கு நம்ம வந்துட்டு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறையும் நமக்கு இருக்கு தோய் பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ தோய் பை தோ எக்ஸ் ஸோ இது மூலமாகவும் நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாகவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க ஸோ சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு மோஸ்ட்லி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பட் ஆனால் நமக்கு வந்துட்டு நெசசரி கண்டிஷன் போதாது அப்படின்ற விஷயம் நம்ம சஃபிஷியன் கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது தோ எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் தோ ஒய்க்கு இதே மாதிரி வரும் தோ தோ வி பை தோ ஒய் தோ வி பை தோ ஒய்க்கு நமக்கு இதே மாதிரி வரும் தோ யூ பை தோ ஏ ஒய் கமா தோ வி பை தோ ஒய் அப்படிங்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்துட்டு இதே மாதிரி வந்துட்டு வரும் ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம எவர் வெயிட் பண்ணணும் இவ்வளோதான் ஸோ சஃபிஷியன் கண்டிஷன் நெசசரி நெசசரி கண்டிஷன் தான் ரொம்ப மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சஃபிஷியன் கண்டிஷன் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால நான் கம்மியாக இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் சரி ஃபினிஷ்ட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு போலார் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒன்று நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் காஷி ரிமெயின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் போலார் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் மொபைல் ட்யூஷன் பையன் மொபைல் டியூட்டர்